వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్ గారు కానీ చాలా కష్టపడ్డారు ఒక ఫ్యామిలీ అందరూ సరదాగా కూర్చుని చూసే సినిమా అని నేను గట్టిగా చెప్పగలను ఆకాంక్షలు ఇక్కడ వచ్చిన మీడియా వాళ్ళందరూ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే మీ సపోర్ట్లు అయింది ఏది కూడా ఇంతవరకు మేము రాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి రణస్థలం ఈ మూవీకి రాజు ప్రొడ్యూసర్ అండ్ హీరో నా ఫ్రెండ్ కూడా తను ఫస్ట్ టైం ఈ మూవీ చేశాడు మీరందరూ చాలా బ్లెస్ చేయాలి ఫస్ట్ టైం యాక్టింగ్ లాగే కాకుండా చాలా చాలా ఇంప్రూవ్మెంటేషన్స్ చేసుకొని తను యాక్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఆది గారు మా డైరెక్టరు నిజంగా ఒక డైరెక్టర్ అనే కాదు చాలా ఫ్రెండ్లీగా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి మా అందరికీ ఏ డైలాగ్ ఎలా కావాలి అనేది ఆయన చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చేయించుకోవడం జరిగింది అండ్ ప్రభాకర్ గారు మా కెమెరామ్యాన్ గారు సార్ చాలా థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే ఈరోజు ఈ మూవీ ఇంత బాగా వచ్చింది ఇంత అవుట్పుట్ అని అంటే మెయిన్ కెమెరామ్యాన్ గారు డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ వీడు ముగ్గురు కూడా త్రీ పిల్లర్స్ లాంటి వాళ్ళు ఒక మూవీకి అండ్ ఇంకా నా క్యారెక్టర్ వైజ్ వస్తే మేఘనా చౌదరిని అంటే మేఘనా చౌదరి అంటేనే ఒక ఏమంటారు అందరిలో ఒక హాట్ లేకపోతే ఒక క్యూ కేక్ లాగా అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి సో ఇందులో కూడా నేను ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ రత్తాలు క్యారెక్టర్ చేశాను మీ అందరికీ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను రణల మధ్య జరిగిన రణమే ఈ రణస్థలం ఈ చిత్రానికి వాళ్ళిద్దరూ రెండు పిల్లర్ లాంటి వాళ్ళు ఇంచుమించుగా ఎట్లా నటించారంటే వాళ్ళిద్దరూ నువ్వా నేను అన్న రేంజ్లో బాగానే నటించారు సార్ దానికి తోడుగా మా హీరో గారు మా హీరోయిన్ గారు మిగతా అప్పారావు మేఘన గారు కనకదుర్గ గారు వీళ్ళందరూ నాకు సపోర్ట్ చేశారు రెండో విషయం ఏంటంటే టెక్నీషియన్ కూడా డిఓపి మా ప్రభాకర్ గారు తర్వాత ఎడిటర్ ఎంఆర్ వర్మ గారు తర్వాత ఆ డైరెక్టర్ నాని సుభాష్ గారు ముందు చాలా బాగా ఫైట్లు తీసిన డ్రాగన్ ప్రకాష్ గారు వీళ్ళందరూ టెక్నీషియన్ నేను ఏం కోరుకున్నానో అంతకు పదింతులు బాగా టెక్నీషియన్గా నాకు సపోర్ట్ చేశారు సార్ ఈ చిత్రం చాలా బాగా వచ్చింది ప్లీజ్ వాచింగ్ వన్ టైం థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ గివింగ్ దిస్ ఐఎమ్ వెరీ నర్వస్ ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ సారీ థ్యాంక్ యూ నా కృతజ్ఞతలు ఫస్ట్ టైం నేను మాట్లాడటం నాకు చాలా టెన్షన్గా ఉంది అసలు దీనికి ఫంక్షన్కి చీఫ్ గెస్ట్ మా శివాజీ రాజా గారు అనుకున్నాము జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బ్యాక్ కాల్ చేసి సారీ తమ్ముడు కొంచెం నేను రాలేకపోతున్నాను అన్నారు ఆయన బదులు నా తల్లి గారి చేతి మీద లాంచ్ చేయడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇలా లాంచ్ చేస్తారని అసలు తనకు ఎలా థ్యాంక్ చెప్పుకోవాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ నేను పొడ్డేశారని తెలుసు కానీ అసలు పొడ్డేశారు మా అమ్మగారు తను వెనక ఉంది తను నడిపించింది అసలు ఒక పది నిమిషాల నుంచి నేను చాలా షాక్లో ఉన్నాను అసలు నా సినిమాని మా అమ్మ లాంచ్ చేశాను నేను కళ్ళ కూడా అనుకోలేదు ఆ భగవంతు వల్ల రాసి పెట్టాడు ఇంకోటి నాన్న సపోర్ట్ చేసేటువంటి షాద్నగర్ పట్టణ ప్రజలకు అలాగే మా అమ్మ వాళ్ళ ఊరిలో షూటింగ్ చేశాను నేను కిదడిపల్లి విలేజ్ ఆ ఊరి ప్రజలకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు నాన్న కృతజ్ఞతలు ఎందుకంటే అర్ధరాత్రి షూట్ చేసినా సరే ఎవరు తలుపు పెట్టినా సరే ఆహ్వానించారు అంటే మా ఊరి పిల్లవాడు అని చెప్పేసి వాళ్ళందరికీ నా కృతజ్ఞతలు నెక్స్ట్ వచ్చేసి అప్పారెడ్డి కూడా విలేజ్ మా ఊరి పిల్లవాడు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆదరించారు ఆ ఊరి గ్రామ ప్రజలకు పెద్ద మనుషులకు అందరికీ పేరు పేరు నా కృతజ్ఞతలు ముఖ్యంగా నా సినిమా తిరిగి చూసుకుంటే టూ ఇయర్స్ అసలు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డా అంటే తిండి నిద్ర లేని రోజులు చాలా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా మీకు ఒక విషయం తెలియదు అసలు ఇక్కడ ఉన్న టెక్నీషియన్ తప్ప ఎవరికి తెలియదు ఫస్ట్ నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చింది కేవలం ఒక ప్రొడ్యూసర్గానే హీరో మాత్రం కాదు 
ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీ షూట్ అనుకున్నాము హీరో హ్యాండ్ ఇచ్చాడు టెక్నీషియన్ అందరికి నేను ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ పేమెంట్ ఇచ్చేశాను అగ్రిమెంట్ ప్రకారము తను హ్యాండ్ ఇచ్చాడు అప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంది నా విన్నంటే మా ప్రభాకర్ గారు కెమెరామెన్ తను నాకు అప్పటి నుంచి అంశ ప్రభాకర్ అని పిలుస్తాను కో డైరెక్టర్ శ్రీరామ్ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రాజ్ కిరణ్ ముఖ్యంగా మా డైరెక్టర్ ఆది అరవాల నేను వాళ్ళకి ఒకటే చెప్పాను సినిమా ఎక్కడ ఆగొద్దు ఏం చేద్దాం అని చెప్పేసి డిస్కషన్ చేశాం చేసిన తర్వాత అసలు ఎవరేం చెప్పలేరు ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్ బడ్జెట్ మనమే కాబట్టి ఆలోచించుకున్న తర్వాత అన్న సినిమా మాత్రమే మనం సిక్స్ థర్టీ అనుకున్నాం సిక్స్ థర్టీకి స్టార్ట్ చేయాలి ఆగొద్దు అని చెప్పాను ఒక్కటి నేను సడన్గా షాక్ ఇచ్చాను అన్న ఈ ఈ క్యారెక్టర్ నేను చేస్తా అని చెప్పేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ బ్యాక్ నిర్ణయించుకొని స్టార్ట్ చేశాను అన్న నేను తీసుకున్న స్టెప్ కరెక్టా రాంగ్ అని అడిగాను అసలు దానికి అఫిషియట్ చేశారు నా విన్నంటే ఉండి నా భుజం తట్టి ముందుకు నడిపించారు వాళ్ళు ఈ విషయమే ఇప్పుడు చెప్తున్న మా అమ్మ గుడి వెళ్ళదు అసలు నేను హీరో అని చెప్పేసి చేస్తున్నానని ప్రొడ్యూసర్ అనేది తెలుసు సినిమా స్టార్ట్ అయిన ఒక పదిహేను రోజులకు నేను చెప్పా సరే నా ఆశీస్సులు నీకు ఎప్పుడు ఉంటే చెయ్యి వెనక అడిగి వేయొద్దు అని చెప్పేసి తన మా అమ్మగారు బ్లెస్సింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది దాని తర్వాత ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్టులు అందరూ చేంజ్ చేసి నా పక్కన అంటే బెస్ట్ ఆర్టిస్టులు ఉండాలని చెప్పేసి పెద్ద మా అంటే సీనియర్ ఆర్టిస్టులను సెలక్షన్ చేసి ముందుకు నడిపించాము మేము ఇక్కడ వరకు వచ్చామంటే దానికి కారణం మా డిఓపీ గారు మా డైరెక్టర్ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కో డైరెక్టర్ షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటే అంతకుముందు పరిచయం లేదు తర్వాత బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మా సాబర్ అలీ చెప్పా అన్న బడ్జెట్ లేదు నా సినిమా బడ్జెట్ అప్పటికే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశానని చెప్పాను తమ్ముడు నీకు ఎందుకు నేను ఉన్నా కదా నీకు బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఇస్తా అని చెప్పి చేశాడు అసలు తనకు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను సరే ట్రైలర్ చూసినా సరే చాలా బాగుందన్నారు ఈ సినిమా ద్వారా నాకు కూడా మంచి అవకాశాలు వస్తాయని నమ్ముతున్నాను అలాగే ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రొడ్యూసర్ గారికి అదే హీరో గారికి రాజు గారికి మరి డైరెక్టర్ రాజు గారికి మళ్ళా ప్రభాకర్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాం ఈ సినిమా చాలా విషయాలు ఇప్పుడు అంతకుముందు అందరూ మాట్లాడారు కాబట్టి సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది సాక్షి అవుతుందని నమ్ముతూ సెలవు